Actualmente el estado como se encuentra en cuestiones de, de ayuda, servicios para... Bien, 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 bien. Yo he comentado que la única reforma que se ha aprobado en este sexenio es la reforma de la ley de liste. Y eso trajo muchos beneficios para la derecho de audiencia y sobre todo para el instituto en todos los temas. Por ejemplo, en préstamos personales, en el año 2010 entregamos 17.500 préstamos por un importe de casi 600 millones de pesos. Estamos hablando de un 39% más que el 2009 en el tema de préstamos personales. En el tema de préstamos de vivienda o de créditos de Fobiste, entregamos poco más de 1.200 créditos por un importe de arriba de los 500 millones de pesos. Otorgamos 3.250 nuevas pensiones, ¿verdad? Somos el tercer estado que más pensiones entrega a nivel nacional. Después de la zona eh, conurbada o metropolitana del DF y Estado de México, somos el tercer estado que más pensiones otorga. Tenemos una población de pensionados de casi 30.000 pensionados y jubilados en todo el estado. En fin, hemos fortalecido, eh, fortalecido todos los servicios que otorgamos. En el tema de servicios médicos, se implementó el programa de, de rezago médico, donde aquí no, es un presupuesto abierto. Por si algún motivo no podemos otorgar una consulta o dar un estudio de rayos X de laboratorio o hacer alguna cirugía aquí en la clínica, nosotros podemos subrogarla sin costo alguno. En, en ese tema, Reynosa fue la unidad más aplicada, gastó casi 400 mil pesos para derechos vientos que no se pudieron atender aquí en la clínica hospital de nosotros. Ha llevado el incremento de la demanda de los derechos vientos, del número de derechos vientos, de alguna escasez de ciertos productos, de ciertas claves de medicamento. Pero, ¿qué hicimos? Se fortaleció el programa de medicamento express, que son los cupones. A raíz de esta contingencia, en todo el estado entregamos 70 mil cupones. Fueron casi 35 millones de pesos. En lo que se refiere a Nombre Reynosa, fueron casi 11 mil cupones. Por ejemplo, Río Bravo fueron casi 7 mil. Matamoros fueron 14 mil. Dependiendo la demanda, dependiendo el número de derechos dientes y el tipo de clínica. Es como decimos la distribución. Pero ya lo ha dicho el director general, a partir de la primera semana de abril, a más tardar, vamos a volver a alcanzar el 99% de abasto que obtuvimos el año pasado.